waar het mij om gaat is om zoveel, uh, zoveel mogelijk vrouwen in beweging te krijgen. Niet alleen in Brabant, eigenlijk in heel Nederland. Dat is eigenlijk waar ik voor sta. En, en waarom sta ik daarvoor? Want ja, wat ik net al uitgelegd heb, uh, doordat iemand daar een stukje positieve energie binnen krijgt. En dat kan ieder mens van zich gebruiken. Is het dan niet jammer omdat u zelf uit de streek komt en daarom niet echt gaan? Ja, maar we hebben acht hele mooie jaren geleefd. En, en, uh, ja, misschien komen we in de toekomst wel weer terug in een bos. Misschien kunnen we dat ons wel helemaal niet missen. Ja. En de dames afkomst heeft ook gemaakt, uh, zeg maar, ervoor gezorgd dat u uh, de eerste editie in Ten Bos heeft gedaan. Ja dat, uh, je, ja, dat staat wel met elkaar in verbinding. Brabant, Brabant blijkt van uit Brabant. Brabant is zo mooi en uh, daar ligt mijn roots. En uh, ja, de bos Boekel. Dat is voor mij gewoon heel erg speciaal. Daar heb ik zeg maar mijn eerste trainingskilometers afgelegd. En er liggen heel veel zweetruppels voor mij. En daar is de basis gelegd van, van mijn wielercarrière. En daar heb ik ook, eh, doordat ik altijd bezig ben geweest eh, met wielrennen, heb ik gewoon een, een waanzinnige leuke jeugd eh, gehad. En eh, dat vergeet je nooit meer. Ook zo'n speciaal plekje in mijn hart. Ja, Brabant is gewoon Brabant en Brabant blijft voor mij in Brabant. Ik hoop niet snel al aankomen, maar ik ben afgelopen week inderdaad op de boek al geweest. En ja. uh, daar de meningen te peilen van wat zij er nu eigenlijk van vinden dat uh, evenement verdwijnt uit het bos. Um, en hoe zou het komen dat je dus uh, in Brabant woont en dat je dus niet uh, jij of jij um, <laughs> eigenlijk uh, zeg maar zo Rotterdam bent geworden en dan met name uw accent. Ja, maar weet je, en dat uh, de Brabanders vergeten dat ik al langer in het Westen woon als dat ik ooit in Brabant heb gewoond. En uh, ik denk als jij, uh, ik heb 20 jaar dus in Brabant gewoond en ik woon inmiddels alweer 22 jaar, woon ik hier. Dus ik woon eigenlijk nu al langer in het Westen als dat ik in Brabant heb gewoond. En ik denk iedere Brabander die je nu oppakt en, en 22 jaar uh, hier laat fungeren in het Westen, dat het Brabantse accent ook iets minder wordt. Dus uh, ja, sorry. Dat is de press. Toen we besloten van dit, dit, dit wordt uh, niet de laatste Leontien Ledenswijk, maar voorlopig de laatste Ledenswijk in Den bos, had ik één wens. En dat heb ik ook uitgesproken, want wij organiseren dit evenement met een heel team. En toen heb ik ook uitgesproken van ja, dan zou ik toch heel graag de laatste keer gewoon weer lekker uh, richting Boekel. En gewoon mijn oude rondje, mijn oude trainingsrondje. En zoals we dat jaren hebben gedaan tijdens de levensfight, gewoon hetzelfde rondje weer op fiets. Ja, ik ga de parade zeker missen. De Sint-Jan ga ik missen. De sfeer, heel de horeca, die heeft ook altijd meegedacht. Het is ook altijd enorm gezellig daar. Maar ik kan me ook voorstellen, als vrouwen acht jaar mee hebben gedaan, hoe mooi de Sint-Jan ook is en hoe mooi de parade ook is en hoe gezellig Den bos ook is, dat ze zeggen van, na acht jaar, weet je... Even een paar jaar ergens anders en dan weer terug naar de Sint-Jan en de parade. Dat begrijp ik ook. En nogmaals, Nederland heeft zoveel mooie plekjes. En dat weet ik nu. Nu dat ik gewoon uh, geniet van rustig fietsen en niet meer bezig ben met hartslagen en omwentelingen. En af en toe gewoon ook ergens uh, een hotelletje boeken en gewoon gaan fietsen met mijn kleine meisje. Gewoon rustig, gewoon lekker 20 kilometer per uur. En dan denk ik, oeh, hier is het ook mooi. Oeh, en dit is ook een mooi gedeelte van Nederland. Nederland is echt heel mooi.